ovdje će to biti dobro. Evo, veoma mi je drago da sam tu kod mojih susjeda. Prije ste mi bili jako bliski susjedi dok sam ja 26 godina radila u Domu zdravlja Črnomerec, odnosno u privatnoj ordinaciji, a sjedile smo u Domu zdravlja. Sad sam vam isto do nekle susjeda u Ilici, a i ja sam i u četiri navrata samo na kratko, ne morate me ništa žaliti, samo mali bazalion, bila i pacijent ove ustanove. Ono što je meni, klinike, ono što je meni jako drago u vezi toga da sam tu s vama, što kad god sam čula, od koga sam god čula od vaših pacijenata, da smo pričali o nekim temama i spomenuli ovu kliniku, uvijek sam čula ono same pohvale. I ja ne znam, prepostavljam da vam to i drugi kažu, ali ja vam to zbilja govorim zbog toga što ljudi dođu psihologu najviše da se žale na ovo, na ono, znate. I onda kad od tih svih žalbi ima jedno mjesto koje će baš jako pohvaliti, evo, ja vam to prenosim. To je uvod u uvod. A za pravi uvod od uvodičke ćete dobiti jednu šalu. Jer mislim da je sve puno lakše kad se malo pošalimo. Bio je jedan, vi ste svi puno ljetni, pa ako ja kažem neku prostu riječ, a? To je okej, a? Ajde. Dakle, bio je jedan čovjek koji je imao prijatelja i kad su se sreli, prijatelj ga pita, ma ti si meni sad nikakav, što ti je? On kaže, ma znaš kakav mu gače. Kaže mu prijatelj, pa daj nešto napravi. Ti poslije više godina ga sretne, on onako prpošan. Kaže, kako si vidim dobro? Pa kaže, odlično. A što je bilo? Pa išao sam kod psihoanalitičara. Četiri godine. I više ne kakaš. Kakav? Ali znam zašto. I onda je, poslije godinu i pol ga je sreo, isto je tako bio vedar, Vesel i Čiju i pitao ga je, a vidim da si dobro, kako si, jeli, jeli kakaš? Pa kaže, pa išao sam kod realitetnih terapeuta, pa sam, jako su mi pomogli i šta je, više neka, ma kakam, ali me nije briga. I onda je prošlo jedno pola godine i sreo ga je ponovo. On opet svate po svom običaju, jer imate ih nas ljudi, oti bista. Kaže, kako si, odlično, je li kakaš? Kaže, kakam. Pa zašto si tako dobro? Pa kaže, novi terapeut kognitivni mi je savjetovao da kupim gumene gače. E pa ja sam vama donijela gumene gače. Evo, to ako sam ja mislila da je ova moja mala knjižica u odnosu na tu težak problem koji se zove stres, taj neki mali praktična neka pomoć, znate. Ja vas neću pitati zbog čega ste u stresu, kako ste u stresu, osim ako to vi želite reći pa da vam bude lakše. Ja zapravo želim vam na početku ponuditi nešto, ne ulazeći uopće u to koje su to sve stresne stvari koje vas muče, nagađajući što bi moglo biti, pa sam tako sastavila i taj upitnik, ali sam mislila još 2002. kad sam bila na kongresu medicine rada, onda je četiri dana trajao kongres, ono, radovi, radovi, znate, jedan izlagač pametniji od drugoga, a ja zadnja po abecedi, Uvodić Vranić. I ja isto nešto pametno, pametno smislila i on se misli četiri dana, mi svi umiremo. I idem ja njima nešto drugo ponuditi. Kaže kolege, bilo je puno lječnika medicine rada i moji kolega psihologa. I ja kažem kolege, jeste vi za jednu vježbu opuštanja? I oni kažu da jesu. I tako je ta vježba prvi put došla u javnost, to je bilo daleke 2002. I ja sam od 2002. do 2016. od kad je izašla ova knjiga, knjižica, jer mi je bila ideja da stane u svaki džep, u svaku torbicu, da može stati pod jastuk, 
Nije to radi med, znate ono, debela nekakvi žurina, ali je korisna. To nije moj stil, znate. Ja vam sve kratko, koliko mogu kraće, pa da čovjek to lakše prihvati. I od dvije druge, do kad je izašla prvi put, prvi put je zapravo izašla prva vježba kao dio ove prve knjige, pa je poslije u mojoj knjizi Prijatelju kako si izašla prva vježba kao CD, a onda kad mi je došlo vrijeme za devetu knjigu, ja sam se nekako razveselila i rekla sad ću ja staviti devet vježbi opuštenja na kauču, a zašto daj naslov? Vidjela sam na televiziji jednog čoveka koji imao crnu majicu. I na toj majici je bijelim slovima pisalo, ja da vježbam. Ja sam se toliko s njim osjećala ga bliski i mislila da, da, treba napraviti nešto za nas koji ne volimo vježbati. I onda sam rekla napravit ću vježbu koja se može raditi na kauču i koja je, i onako je sve ovdje. I onako je ovo što je tu najvažnije, naravno kad je povezano, mi to tako slikovito kažemo sa srcem, a zapravo je i to što se zove emocionalna inteligencija i to je sve tu negdje. I onda sam vam ja nabrala prvu vježbu i za pametnice koje sam ja naučila, dvije tisuće ljudi, znate, nije to neki uzorak, ne bi ja imala srca vas pogledat, doći kod vas i pogledat, da sam ja smantala moje tri prijateljice, nagovorila ih da nauče tu vježbu, znate. Uzorak je N jednako tri, ne, uzorak je dvije tisuće ispitanika. Znate da psiholozi zovu druga ljuda ispitanici, to je tako šala. Mislim, mi zapravo zovemo klijenti i oni nisu naši pacijenti, kao što vi imate pacijenta. Znači dvije tisuće, prvu vježbu. I onda sam shvatila da pametnice, dobre pametnice koje k meni dolaze, dobrice, to vam je moj ovako još veći uzorak ljudi koji k meni dolaze. To su ljudi koji k meni dolaze koji su zapravo u svome životu jako dobri i svima ugađaju i onda dođu meni plakati kako da još bolje ugode jer ovo su pogriješili i ono su pogriješili. To vam je moj tipični klijent. I onda i još su to pametne dobrice, i onda njima ova prva vježba to sadi. Znam sam ja napravila drugu, treću, četvrtu, petu, šestu, sedmu, osmu i devetu, osim ove prve, najvažnija mi je osma, a možda će to biti neke druge prilike za to. Od čega se sastoji deveta vježba, odnosno, prva vježba od devet, odnosno, kakve su recenzije, još to da kažem, da ne mislite, Znate, ljudi imaju neku često neki otklon prema tako malim knjigama koje nisu rezultat neke doktorske disertacije, jel? Nego su, eto, razmišljanje i iskustvo. Ja sam kao psiholog dobila od svoga društva nagradu, ali za primijenjenu psihologiju. Ne za da sam ja neki sada veliki teoretičar koji je nešto u veliko smislu. Međutim, recenzije su dobre. Psihologica koja je profesor psihologije na fakultetu, je rekla da je to u skladu sa psihologijom. Docentica je rekla, treba samo 3 sekunde da uđeš u stres i 20 minuta da iz njega izađeš. Pa toliko traje jedna vježba. A najbolja je Alice Marić. Ja kažem Buda, Alice u pozitivnom smislu te riječi, Alice je stvarno žena koja je napravila veliki korak u životu, ostavila sigurnost odvjetničkog, dobro plaćenog posla, bacila sve sa strane i otvorila halo, blog, čitaj knjigu. Koliko od nas čita knjigu? A ljudi čitaju njezni blog, čitaju te knjige koje ona preporuča, a mene je zadužila time što je na moju knjigu za recenziju napisala. Svi vam govore radi na sebi. Jedino ovdje piše kako. E, sad idemo reći kako. Odnosno, idemo prvo objasniti ovu prvu stranicu. To je moja amaterska fotografija koja pokazuje kad je, ja sam stričanka, kad je more ka uje, da kažem u dijalektu, onda se palme vide bolje na površini mora nego što se vide u naravi. I meni je izgledalo da će ta fotografija pozvati jednu poruku 
mira, mirnoće. A kako je to hotel Lav, a Lav može svašta značiti, više se ne zove Lav, sad se zove Le Meridien. A tu se malo udaljeni vidi Split, tako sam ja sebi uporbila. Ja sam Splitska, mogu reći Zagrebčanka i Zagrebačka Splitčanka. To je što se tiče recenzija i naslova, a sada vam kažem kako je knjiga nastala. Knjiga je nastala kako je prva vježba posebno nastala iz nekoliko izvora. Jedan izvor je moje životno iskustvo, drugi je izvor naša stručna literatura, a treći je su izvor ljudi koji su k meni dolazili i koji su me, ali svatko od njih nešto naučio. To vam je ljepota moga posla. Ljudi dolaze mene pitati, a oni zapravo usput i nešto naravno meni kažu. Za ovu, zašto se vježba zove, sve u 16, ja sam vam u literaturi pročitala, znate kako mi ljudi jedan drugome govorimo, ma daj šta si takav nervozan ili nervozna, ma daj smiri se, ma broj do 10. Pa, nije dovoljno do 10. Treba broj do 16. I kad sam ja pronašla to istraživanje, ja sam skočila metar u vis. Znate zašto? Jer sam mislila, mađa se vježba za sve u 16. A znate šta to znači? To bi se u Zagrebu reklo Vudriga Blaž, a u Splitu bi se reklo Splite Poludni. Dakle, vježba se zove Sve u 16. Ili kako bismo još možda kraće i jednostavnije rekli Idemo! Ili ajmo nešto napraviti. Dakle, šta se naslova tiče. A šta se tiče prvoga dijela? Znate kako jedna starija žena u Dalmaciji iz generacije mojih roditelja ili čak mojih djedova i baka kaže kad je nešto teško. Ona kaže ovako. Ajme meni, a šta ćemo mi sada? A sveti moj, Ante, znate, praktično ime toga sveca sa A, šta ona radi? Ona diše, ona diše. Ali naravno, ona još ima jedan osjećaj da još to neko će pomoć čuti i tako dalje, a sigurno i sugovornik. Dakle, 16 dubokih udisaja. Kako proizvest duboki udisaj? Vi svi znate kao iz pužba, vi znate bolje kao medicinske struke šta je ovdje ispod naših rebara. Tu su pluća koja da se rastegnu bi pokrili tenisko igralište i kad mi ta pluća jako stisnemo, onda puno izađe onog zraka svakakvoga iz njih, a kad mi pustimo, Onda puno zraka uđe, jer mi, pogotovo mi žene, obično plitko dišemo. Znači, vježba počinje sa dubokih 16 udisaja. Da obrazložim još jednom zašto se koncentriramo na udisanje i izdisanje. Mi bi svi željeli kontrolirati emocije, pogotovo negativne emocije. Ko bi htio da mu neko nešto loše kaže ili da on nekome nešto loše kaže, pa šta će s time, pa svađa, pa čudesa. Mi ne možemo jedni druge utješiti tako da kažemo, ma daj se smiri, ma nemoj se sekirati, a još veća glupost, nemoj plakati. Ja uvijek kažem kad neko plaće, plaći, imaš za kim. Ili, kako me nedavno naučio jedan taksist, njegova se unuka plaće, a on kaže, reci, dedi, kaj se plaćeš? Pa se bumo skupa plakali, ali da znamo za kaj se plaćemo. Normalno, plaće se, to je normalno. Ako odrežete suze, odrezat ćete i veselje. Čitav raspor naših emocija je kao jedna lepeza. Ništa ne treba odrezat. A sad da kažemo šta onda, kako nositi te emocije koje nas koji put preplavljuju. 
ne možemo tako da na njih probamo utjecati, nego da probamo utjecati na nešto na što možemo utjecati, a to je disanje. Naprimjer, sad je to tamo vama iza vratiju neki miš, ja prestanem disati. Ja jesam velika, puno veća od miša, ali ja te ono, ha, ha, miš. Ili, vi mene pitate, a ta mama vaša koja je tako govorila, a, je li živa? A ja kažem, nije. Kad ja plaćem, ja više izdišem nego što udišem. Da me vi pitate, a kakav je bio otac? A ja bi rekla, a moj čače je bio jedan veliki veseljak, ovo malo moga humora, to je sve od moga čače. A mi smo se smijali. Znate, puno više udišem kad se smijem. Ako, na primjer, vi kažete, a šta ste vi došli? Vi nemate pojma o tome šta se u ovoj kući nešto događa. Mislim, kakav je uopće to koncept? Ja bi rekla, pa dobro. Znate, kratko, plitko, malo bi se zrugala, bilo bi mi neugodno. Ima još i tih nekih posebnih trenutaka u životu, vi ste svi puno mlađi od mene, pa vi to znate po prilici na što ja aludiram, ja se više toga točno ne sjećam kako to ide, ali u nekim trenutcima mi isto posebno dišemo. Svaka emocija koja se u nama iskrena i autentična događa je praćena sa jednim posebnim načinom disanja. I sad, ako mi kažemo ovome centru, ovome gdje se sve događa, sve je okej. Mi dišemo, ko da spavamo. Da ništa drugo za sebe ne radite. U ovome danu, ali ništa. Udahnite i izdahnite 16 minuta. Ne boli. Nije skupo. Bolje je kod otvorenog prozora. Savršeno je ako ste blizu nekoga stavlja. 16 dubokih budisa. To je prvi dio vježbe. Ne znam zaista u mom dugogodišnjem, vidite me koliko radim, mislim, iz prošloga stoljeća, milenijama. Niko mi još nije rekao da mu je to disanje smetalo. Tu je disanje, ajmo spotrebiti jedan izraz, sedirajuće, smirujuće, na jedan prirodni način. Može čovjek uzeti, da imam pojma, pa u rini i svašta nešto. I joj, daj mi onaj lijek koji si ti uzimala kad ti je muž umro prije četiri godine. Tako se ljudi razgovaraju. Ja kad to čujem, ja, meni padnu ruke i noge. Mislim, prije četiri godine, šta je njoj doktor dao, a šta će ona sad od njega, od nje posuditi, a šta je sad njoj, njoj nije niko još umro. A mislim, dakle, šestnaj dubogi gubi se, broj jedan, broj dva. Ovdje u glavi, kao u cijelom našem tijelu je, šta ja znam koliko, 70%, 80% vode. Ali je nama naš život u tu vodu natrunio, soli, papra, zemlje, nekih briga, nečega, naopaka. I šta ja onda vas nagovaram? Ja vam kažem, vas i sebe, znate, da ne mislite, nikad ne govorim drugima ono što i sama ne činim. Ajmo mi u tu, dobro, u čašu ili šta bi ja rekla, tiku, koja je pretežo puna vode, jeli, ali ima svačega, nečega što ne treba. Ajmo mi polako tu uljevati ulje. Šta se događa? Pa ovo je tu puno, nadam se da nema rupa. E, mi uljevamo ulje, izlazi voda, ali izlazi i ona zemlja i ona briga. Sve izlazi, skupa s tom vodom, a mi je opet uporno, ulje, ulje, ulje. I na kraju preteže, ulje. A ono što je loše bilo otopljeno u toj vodi, to izađe. Kako? Tako da se koncentriramo na jednostavni sadržaj. U ovome trenutku, ne ulazim u religiozna osjećanja, dobila bi Nobela u nagradu, kad bi o tome znala u smislu nekakvih 
da je nešto bolje ili lošije i tako dalje, ne bi uopće u to ulazila. Ja samo kažem vam, i to vi vjerojatno znate, da u ovom trenutku možda i milijarda ljudi govori i ono, sveti moj, ili govori, oće naš koji je zina ne vas. Pri tome uopće ne zna koje riječi izgovara, jer je to jedna rečenica koja ide lako, koja ide ponavljajuće i koja ide bez opterećenja. To je repetitivni, jednostavni sadržaj. Neko govori Allahu Ekber, neko govori Hari Rama, Hari Krishna, neko govori Om, ali imaju neki ponavljajući sadržaj. Dakle, ja sam umjesto tog ponavljajućeg sadržaja da bude univerzalno, ponudila vama u ovoj knjižici slova, ako su vam draža, ili brojeve. Šta ćete da pokažem? Slova ili brojeve? Ko je za slova? Tri, četiri. Mislim da su onda brojeve pobjedi. Evo, zapamtite, pogledajte ispred vas, sam ja sada rasprostrla, jedan ogromni laptop koji je onako tavne boje, crnije, znate, u ekran. I sad odjednom na tom ekranu za svijetli pišem prema vama jedan, pa dva, pa tri. Kako ćete vi gledati taj laptop i te brojeve? Tako da zatvorite oči. Jer jako puno informacija dobivamo iz naše okoline. Kad zatvorimo oči, veliki dio ovih informacija se makne i mi gledamo samo naše brojeve. Od 1 do, pogodite, ma do 16, sva 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 sva, nema vam do mene, ništa komplicirano i ništa triki. Od 1 do 16. Nakon toga, vi ovo tu ispunite mirom, uljem, bezazlenim sadržajem. I onda probate tu ubaciti neki pozitivni sadržaj. Naprimjer, sad ste se vi smijata, ali ja ću vam reći, moja prva rečenica, ja sam još uvijek toga komadila, ja se isto tome smijem, ali mi pomaže. Druga rečenica koju ćete vi reći, ja imam posao. A onda sve ono što, znate, čovjek koji dolazi kod mene žalostan, ja ga pitan, pa ste vi završili osnovnu školu? A dolazi čovjek sa fakultetom, a on se čudi što ga ja pitan. Kaže, jesam? E, ja kažem, svi nisu. A jeste li srednju završili? Pa jesam, naravno, pa znate, ja imam kako... A svi nisu. Posvijestimo to. Završila sam osnovnu školu, završila sam srednju, završila i tako dalje. Recite nekih svojih 16 rečenica. Imam kosu, svi nemaju, znate, i tako dalje, i tako dalje, šestnaest rečenica. Ako imate problem da skupite šestnaest rečenica, onda morate skupiti 26, jer imate nisko samopouzdanje. I nađite nekoga ko će vam pomoć da nakupite te rečenice. Pitajte nekoga, ma li mi dobra ova haljina, ili ovaj, pa šta ti se čini ove moje naošnice, jesu, e, znate, posudite, nagovorite drugoga da vam daruju da ispunite 16 i 26 pozitivnih rečenica. To je treći dio vježbe. I onda dolazi četvrti dio vježbe koji je nastao tako što u ovome našem vremenu ogroman broj ljudi kad bi imao novaca išao bi na neko turističko putovanje. Tu mi jako dobro znamo kad preko ljeta dođemo u Split, u Dalmaciju, u Dubrovnik, da su svi ti ljudi po svojoj onoj vrućini, po zvizdanu došli jer im je, jer su dugo željeli da za vrijeme godišnje. Dakle, vježba se glove još sve u 16 ili mini putovanje. Jer je četvrti njen dio jako važan. Toliko važan da je dao 
naslov vježbi, jedan, polovinu naslova. Prije nego što ćete taj dio napraviti, ja ću vam ovako pokazati iz profila da bolje vidite. Ugrite svoje, znamo je ovako, dobro, 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 ugrite. I onda ovaj mekani dio stavite na kapke, a sa prstima lagano, nježno pokrite gornji dio glave. Ako imate naočale, bit će vam lakše da ih skinete, probajte. Ovo vas drugo nisam mučila da, da probate, a ovo bi vam stvarno, bi vas htjela nagovoriti, da vidite kako je ugodno. Stvarno je ugodno. Ne izmišljam. Je li ugodno? Na šminka mi ste pa ne ste pošli. Ja vas razumijem, ne ja. Da. E, dok to radimo, odputujemo. I sad ljudi koji k meni dolaze, e, jer se hoće sa mnom nešto savjetovat, ja ih onda kad ih naučim ovu vježbu, kad drugi put dođu, pitan. A gdje ste odputovali? Jer mi je to uvijek ključ u problem. Tako je bila jedna žena koja je negdje dole iz Dalmacije našla mene da se sa mnom priča o svojim problemima i tu joj sve krva govori kako to zoveš muža, on se ne zove Ante, kada te boli zub, on se zove Ante. Ajme kako se ti teš, mi tu svi fino, tiho govorimo i da. Strašno je ovaj bilo, ja? ja sam je skroz razumila, naravno. I ja njoj kažem, a vi putujete? A ona meni kaže, kod moje babe pod košćelom. <laughs> Vi znate šta je košćela, to je ona, ona stavno koja ima male one bobice, a te bobice su kao prirodna, ona kinder lada ili kak se to zove, jer imaju okus oraha i čokolade, slatke su, a to je i tamne smeđe i to je jedan mali, mali sloj oko ogromne koštice. Sama neka metafora za život dole. Jedan mali, mali, tanki sloj, fini, slatki, a koštica velika. Tako da tu se u stvari nema šta povesti, ja? e, I tako je ona išla kod svoje babe pod tvoj. Gdje ćete vi ići, ja ne znam, je li, ali to će vam nešto reći o vama. I onda vam dolazi peti dio vježbe koji, znate, jer tamo gdje mi odputujemo, ne možemo mi tamo ostati. Ili me ljudi pitaju, mogu ja više puta nadam, pa možeš deset, mislim, šta ti je, nemamo mi, imamo mi drugoga posla, ja? E, ne možemo mi dugo, mi to bi trebalo trebati sve skupa 20 minuta, mi imamo drugoga posla, i posla, i načina odmaranja, i komunikacije, i da ja ne nabrajam sve najvažnije stvari koje mi ljudi radimo. E, treba se brati natrag sa toga puta. A vratimo se natrag tako, da opet pogledamo onaj ogromni crni lakot i na njemu vidimo da piše onako sjavno, srebreno. 16, jer idemo natrag, ja? pa 15, sve do jedan. Dakle, vježba se sastoji od nekoliko elemenata koji su jednostavni ponavljajući i samim time ne su takvi da vi sad morate staviti prst na, na, na ožljepočicu i reći o kako je ono bilo, šta je ono bilo. A osim toga, kad tri i četiri puta napravite tu vježbu, prv, moj prijedlog, prvi dan e, ujutro i na večer, pet dana ujutro i na, i na večer, šesti dan odaberete, hoćete li ujutro i na večer. To je moja ponuda. To je moj savjet, to je nešto što je lagano, to je nešto što ne uzima nikakvu kemiju, to je nešto što je provjereno, to je nešto što je od struke odobreno. A još, kako ja mislim da se u našim životima, e, sa svakom našom odlukom, kad ste upisali osnovno, već ste ograničili dio svoje slobode. A kad se ide u školu, moraš ići u školu. A pogotovo kad ste upisali srednju i tako dalje, sve u životu zaposlili se. 
kad ste donijeli možda neke odluke u pogledu partnerstva ili u pogledu djece, vi ste smanjili svoj prostor slobode. Zato kad se dogodio COVID, kad su se počele nositi maske i tako dalje, kad je bio mi, sve što nam se u životu događa kao da nam ograničava jedan dio naše slobode, zato ja kažem nemojte uzeti ovu vježbu ograni kao e, svetinju, kao recept koji se mora od do, nego uzmite ga kao natuknice. Pa tim natuknicama vi dodajte nešto svoga začina. E, pomirišite malo ružmarina, upalite neku svijeću, radite to u dobnosti svoga doma, u nekom mjestu gdje volite sjediti, na kauču, u krevetu, pod uporta jastucima, e, ili, kako mi je jedan čovjek rekao, ma ne, ja vam tu stanujem, a tu radim. A između mene i posla je park. Onda ja šedam po parku i vježbo. To je bio kratki uvod od uvodića. Prva vježba. Ja bi puno još stvari ovaj, mogla vama govoriti o svakoj temi, pa i ovoj do na večer, ali mislim da bi bilo lijepo da kad već govorimo o slobodi, da pokažemo da ta sloboda nešto stvarno. Sad vi, šta god, šta vam je na srcu. E, kad sam ja, samo da nešto kažem da vam pomogu. Kad sam ja osnovala prije 26 godina u drugu pet komute, onda su oni tako nerado nešto pitali, dok se nije jedan digo i rekao. Ja bi postavio vama, profesorce, uvodit jedno pitanje, ali modeski. <laughs> Tio je reći da pitam ja za sebe. I od tada smo mi svi jedan drugoga pitali modeski. <laughs> da nam je, ne morate vi za sebe, nego za vašu prijateljicu, rodicu, pacijenticu i tako dalje. Je dobra pora sa modelskim. A. Nas vatam, da, 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 To je to što ja vam odgovorim, ja svakoga nešto naučim. I onda šaljem dalje. E, tako treba, znate, kad čujete dobru foru, dajte je nekomu, pošaljite. Ste svi dogovorili šta? Da. 